。哎，新闻姐，你知道吗？最近学校门口有很多变态，好多同学都看到了。你出门一定要小心啊！嗯、哎呀，新闻姐，这人的气质啊，是天生的，不像有些人想要挤进我们上流社会。那还是透着一股穷酸气。星儿姐，你知道吗？克斯顿设计学院，他管得很严的。要是有些弄虚作假的人被发现了，哼哼，可能连门都……闭嘴！你先到那边去，我有话跟他说。哦。回来这么久。都没好好打过招呼，好久不见啊，向满亏。你还真是天生神力啊！你来干嘛？老霍，去那边，别打扰我。美国医学人员曾经对五千名脸上长雀斑的女性进行实验。实验表明，当她们情绪低落时，药物治疗对皮肤的效果并不是很理想；但是当她们情绪好转时，雀斑却不治而愈。你什么意思啊？你脸上最近长了点斑。呃，生气会让人大脑。加速衰老，呃，导致大脑缺氧，就好比人在愤怒的时候，思维混乱，就是因为缺氧所导致的。你听懂我什么意思了吗？听懂了，说准备。啊就是、哎哎哎，不是你冷静一下，冷静一下。前几天还说什么别动我的女人，现在。又是嫌我丑，又是说我蠢，我就没见过你这种说翻脸就翻脸的男人。不是不是，你我我真真不是这意思你。我管你什么意思，韩青露，我告诉你，我安初夏死也不会做你的女朋友。不是你，赶紧滚！我，哎，不是，哎。哎哎哎泼妇一样。戏是这样，简，受邀去心上人宾格雷家中做客，但因路上遇到了大雨，感染了风寒。伊丽莎白担心姐姐的安全，前去探望姐姐，结果听见了宾格雷两个姐姐说简是乡野丫头。都听明白了吧？好。开始
没想到那个茧居然冒雨跑出来，他是有多喜欢宾格雷先生啊？哼，谁说不是啊？他那个妹妹伊丽莎白，你看她那裙子了吗？全是泥巴，脏死了，真是个乡巴佬呢。Daisy 先生，您怎么看？我倒觉得，简小姐并不过分。我说七洛，这是我的台词，你说错了。你尖酸刻薄，整天就想着怎么嘲笑别人。你不知道自己的舞跳的有多难看吗？算了。不知道说你什么好，还有你，他们对你心爱的女人指指点点，难道你就一点都不气愤吗 ？Darcy 先生，您发什么疯？简小姐为何出言不逊？难道你没听出来，我是在帮你同他们辩论吗？我不需要你的任何帮助。昨天我同宾格雷先生跳舞跳得很开心，他的妹妹们也非常喜欢我。可他不敢为你去战斗。可我喜欢的是宾格雷先生。哦，达西先生，你只管好自己便好。他在我心中只是一个愚蠢的懦夫。不如这样，今日你就随我回彭伯利，我带你去看。最美的风景。韩奇洛，我们现在在上课，能不能别捣乱？可是我明明很认真的在演讲。你想重生，你就拉着大家一起下水。你在说什么？我明明演的那么好，我演的很走心。有马上就要再闹个暴力啊！你有病吧你？你们是吧？疯了！安初夏，你为什么推我？我没有啊，就是你，我看见你推我们家新薇姐了。你得有病吧？明明是我撞的。安初夏，我知道你对我有意见。上次选美比赛是我赢了你，可是你也不能背地里耍阴招吧？喂，你是想让我们新薇姐毁容吗我？我真没有。初夏不是这样的人。启洛，知人知面不知心呢。初夏，你还好吗？没那么麻烦啊，看一下监控不就知道了。你算了，我不追究了。莫新薇，你给我站住！莫新薇。让开，聊聊，滚开！脾气还这么大，一点都没变。你也是一样啊，还是那么喜欢追着别人跑。不是啊，那个是我说多少次，不是我的错，是他诬陷我，听懂了吗？可被开除的人不还是你？拜托，能不能讲讲道理？讲道理？你跟我讲道理？
，你进斯蒂兰的时候，我跟你说过什么？盯死安初夏，把他从韩七路身边给我抢走。我可没答应。回来。你想干嘛？我只想警告你，不要再动安初夏，否则后果自负。<笑>你笑什么？我笑，你真的爱上安初夏了。我告诉你，你永远都赢不了韩七路。我行为。江晨川，你给我站住！怎么了？初夏就是这个人，两面三刀，忘恩负义。我是被强行拉来的，没事儿，你不用管。今天我就要亲手揭开这个人的真面目，让大家看看他有多虚伪。我说蒙小南，你吃错药了吧？哼，初夏，我告诉你，这个人他处心积虑的接近你，其实目的只有一个。我什么目的啊？别装蒜了，你就是莫西薇派来的卧底。啊？真的？嗯。刚刚你们说的话我都听见了。不是，你你们听我解释啊。是那个疯女人自己往我身上贴的，我江晨川，你这个没担当的，居然把责任全推在女人身上。我没推呀、啊，是她往我身上贴的。江晨川，我终于看清你了，你不但是个吃软饭的，还是个无赖。不，什么？你说谁是软饭？你就是莫青云派来的卧底，跑来欺骗初夏的感情。真的？嗯，他演技也太好了吧？什么乱七八糟的呀？你不都听见了吗？不是说我在英国被学校开除那事吗？开除？对呀、啊，我在英国读书时候呢，被妄想症陷害我，我说我暗恋他，跟踪他，结果那帮英国佬不分是非，直接把我开除了。啊，所以你不是莫行为抱养的小白脸啊？什么小白脸啊？莫行为她是我堂妹。什么？等一下，我没说过吗？啊。不对，等等，那为什么你姓江，他姓莫呢？他跟他妈姓，我爸叫江海，他爸叫江河，他们两个亲兄弟，但是他们也没什么交集。算了，都说到这份上了，我干脆表白得了。表白？嗯、所有人给我听着，我江晨川正式宣布，初夏。我喜欢你，从今往后，谁要敢欺负他，就先问问我江晨川拳头同不同意。所有人给我听好了，你给我下去！喂喂喂姐啊，你生气了？笑话，我生什么气？美国研究表明，生气会长色斑，而且会导致大脑缺氧、思维混乱，是这么说的吧？哼，原来你听明白了。其实我也不知道江晨川是怎么想的，他突然就冲过来表白，他那个人吧，我不想听，你不用解释。少爷，你这个是不行的。你就把礼物送给初夏小姐嘛。什么礼物？没有，没有什么礼物。老韩，你稍微写事儿。初夏小姐不是跟少爷吵了一架吗？过后啊，我们少爷很后悔，吩咐我呀去买一个礼物送给初夏小姐，表示向你赔礼道歉的。是吗？礼物呢？扔了，扔了，哼，没用的东西当然要扔。你干嘛？上药啊。
你笨呢？又骂人，又想吵架是吗？又不是什么大伤，过了一天不就好了？初夏，江晨川，你喜欢他？我是瞎了吗？喂，靠近一点，再靠近一点。干嘛？让你靠就靠。再近一点喂喂喂，那边那个江晨川居然是江氏集团超级大 boss 江海的儿子！我天哪，这简直就是进击的皇太子啊！难怪总觉得他和莫西薇之间怪怪的，原来是一家人啊！真的？对了，不是说江海和江河两个争家产，一个重伤，一个住院了吗？住什么院呢、啊？江海一心一意在国外做着生意，房子都卖到南极去了。江河是时尚巨头。小清新路线，兄弟俩好着呢，是吗？哎，我听说最近的乌拉圭房价暴跌，要不我找江晨川咨询咨询？行呗。嗯、真的呀？这从来没有跟我们说过。江少爷，怎么了？书包挺重吧？来来来，借人钱我包干嘛？我帮你拿。别闹，交给我吧。小南，小南，他们今天是不是吃错药了？怎么了这是？怎么了？江晨川。真没想到你是这种人。我昨天不解释过了吗？我不是莫西梅派来的卧底。那你也不能隐瞒身份啊！怎么着，怕么讹上你啊？这讲不讲道理了啊？吃枪药啊你！哎，出下。你出来一下，有事跟你说。好啊。嗯，慢走啊。江晨川，有些话呢，出口伤人，但我必须要跟你讲清楚。嗯，我们认识的时间虽然不长，但是
，你的做事风格很符合我安初夏的标准。嗯，心直口快又直爽，但是朋友，仅仅是朋友，明白吗？明白啊。你明白就好，我还以为你干什么你？你不喜欢这个姿势啊？我刚才说的话你没听懂吗？听懂了，拒绝我了呗。你这唱的又是哪一出啊？继续追你啊！什么东西？大多数女孩面对告白第一反应呢，都是拒绝的。蜜吉也说了，我懂。哎，我本来想婉转点告诉你，算了，江晨川，你听清楚了，我们两个不可能。又中了！蜜吉也说了，大多数女孩说不喜欢就是喜欢。说不可能，就是大有可能。<笑>你每天都看一些什么不靠谱的书啊？你猜。我说，又、哎、想踩我。哎呦啊！哎呦啊！我说过，我最讨厌话多的人。<笑>哎呦，初夏，初夏，等等我嘛，初夏。原来是这样，不好了我一个人走着。时间已不多，陪伴一生